আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদেরকে স্বাগত আমার পার্ট 2 ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমরা শিখব ফাইল ম্যানর যে অপশনগুলি আছে তার কাজ কি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন এখানে কিছু অপশন ভিজিবল হচ্ছে আর কিছু অপশন ভিজিবল হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে কোনো ফাইল এখনো ওপেন করি নাই সেজন্য কোনো অপশন ভিজিবল হচ্ছে না সেভ সেভ এজ এই কথাগুলো ভিজিবল হচ্ছে না তাহলে চলুন আমরা নতুন অ্যাকটিভ ফাইল বা ডকুমেন্ট ওপেন করার জন্য আমরা ক্লিক করি কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল এন দিয়ে যখন অথবা আমরা মেনু থেকে যখন নিউ দিয়ে ওপেন করব ওপেন করার পরে এখানে আমরা দেখব ফাইলটার নেম আমরা কি দিতে চাচ্ছি ফাইলটার নেম আমি এখানে ফাইলটার নেম দিলাম টেস্ট এখানে হচ্ছে ইমেজ সাইজ এই টেস্ট ফাইলটার সাইজটা নির্ভর করবে হাইট এবং ওয়েটের উপর নির্ভর করে তাহলে দেখুন আমি কাস্টমাইজ থেকে একটা এ ফোর পেপারের সাইজ নিব এ ফোর তার সাইজ বা পরিমাণ হয়ে গেছে চব্বিশ এম এটা আবার নির্ভর করবে এই রেজুলেশনের উপরে রেজুলেশন কথার মানে হচ্ছে আপনার ফাইলটা কতটুকু এইচডি হবে কতটুকু ক্লিয়ার হবে যদি তিনশো থাকে তাহলে অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে তো আমরা যখন গ্রাফিক্সের কাজ করব অনেক বড় বড় ফাইল নিয়ে কাজ করব তখন আমরা এখানে রেজুলেশনটা তিনশো দিলে আমার কম্পিউটারটা অটোমেটিক্যালি হ্যাং করে থাকবে তো সেটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা রেজুলেশনটা বাহাত্তর দিয়ে কাজ করব দেখুন এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি এম হয়ে গেছে যখন এটা তিনশো ছিল তখন ছিল চব্বিশ দশমিক নাইন এম তাহলে রেজুলেশন দেড়শো দিয়েও আমরা কাজ করব যদি আমরা ছোটো ফাইল নিয়ে কাজ করি তো এটা হচ্ছে এ ফোরের জন্য যদি আমি বলি যে সাতশো বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ পিকজেলের একটা ফাইল ওপেন করলাম তাহলে তার ডকুমেন্ট সাইজ হচ্ছে টু একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন রেজুলেশন অটোমেটিক্যালি এখানে বাহাত্তর হয়ে গেছে তো আপনারা চাইলে এখানে আমরা রেজুলেশন অথবা সাইজটা আমরা নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারবো কিভাবে এখানে যাব আমরা যাওয়ার পরে কাস্টম কাস্টম সিলেক্ট করব অথবা কাস্টম আমরা এর সাইজটা আমরা নিজেরা টাইপ করেও সিলেক্ট করে দিতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা কাস্টম হয়ে যাবে কিভাবে এখানে আমরা ইঞ্চিতে নিলাম ইঞ্চিতে ইঞ্চি সিলেক্ট করলাম ইঞ্চিতে হয়ে গেল তাহলে ইঞ্চি হচ্ছে একটা নিলাম বারো ইঞ্চি তারপরে বললাম হাইট হচ্ছে ছয় ইঞ্চি ফাইন রেজুলেশন হচ্ছে দেড়শো এখানে আর জিবি মোড আছে যদি আমরা কোনো মিডিয়ার জন্য যেমন সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব ফেসবুক তার জন্য কোনো ব্যানার তৈরি করি তাহলে অবশ্যই আমরা আর জিবি কালারটা রাখবো সেটা দেখতে একটু সুন্দর দেখা যায় এবং স্ক্রিনের সাথে অনেকটা খুব সুন্দর লাগে যদি আমরা প্রিন্ট করি প্রিন্ট মিটাতে নিয়ে যাই মানে কাগজ প্রিন্ট করব বা ছবি প্রিন্ট করব তখন সেটাকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই এই ফোর কালারে নিয়ে যাব আমরা ফোর কালারে শুনছি জেনে আসছি সেটাকে বলছে সি এম ওয়াই কে এটা ফোর কালার সেটা আমরা সিলেক্ট করে দিব ফোর কালারের জন্য যদি আমরা প্রিন্ট করি যদি আমরা প্রিন্ট না করি আমরা অনলাইন মিডিয়াতে আপলোড করব কাবার ফটো হিসেবে বা আমরা ছবি রেডিং করলাম যেটা আমরা মিডিয়াতে ফেসবুকে দিব বা অন্য কোনো মিডিয়াতে টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ এগুলোতে দিব তখন আমরা আর জিবি কালার রেখে দিব ফাইন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট অটোমেটিক্যালি হোয়াইট আছে আপনি হোয়াইট রেখে দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও যদি সিলেক্ট করে নিতে পারেন ট্রান্সপারেন্ট নিতে পারেন আমি প্রথমে একটা হোয়াইট কালারের ওপেন করতেছি হোয়াইট কালার এটা হলো আমার হোয়াইট কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সহ টেস্ট ফাইল নামে একটা ফাইল আমি আরেকটা ওপেন করব নিউ এখানে আমি বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যে কালারটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা অটোমেটিক্যালি সে সিলেক্ট করে নেবে দেখুন এখানে এই কালারটা আছে তো সে এটা সিলেক্ট করে নিল আমি যদি নীল কালার দিয়ে রাখি তাহলে নিউতে যাব নিউতে গিয়ে আমি বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওকে সে নীল কালারের একটা ফাইল ওপেন করে ফেলবে তো আপনারা যখন কোনো ফাইল নিউ ফাইল নেবেন তখন অবশ্যই আপনারা এই অপশনটা সিলেক্ট করে নেবেন যে আপনি কোন ধরনের চাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্ট মানে তার ভিতর দিয়ে দেখা যাবে আমি ট্রান্সপারেন্ট পেলাম ফাইন ট্রান্সপারেন্ট ফাইল ট্রান্সপারেন্ট ফাইলটা দেখতে এরকম দেখা যাবে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কালার থাকবে না তাহলে আমরা আজকে শিখলাম কিভাবে একটা ফাইল ওপেন করতে হয় এবং তার সাইজ দিতে হয় তো এই সাইজটা নির্ভর করবে আমরা এখানে ইঞ্চিতে দিয়েও আমরা বলছিলাম আমরা করে নিতে পারব যদি আমরা একটা ব্যানার তৈরি করি আট ফিট বাই পাঁচ ফিট তাহলে আট ফিট বারো ইঞ্চি এক ফিট তাহলে আট বারো ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই ইঞ্চি আর পাঁচ ফিট পাঁচ বারো ষাট পাঁচ বারো ষাট ওকে দেখুন সাইজটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে গেছে রেজুলেশন বাহাত্তর দেওয়া আছে আপনারা একটু কমিয়ে দেবেন বাহাত্তরই রাখবেন যদি আমি এটাকে দেড়শো দিই তাহলে সাইজটা অনেক বেশি হয়ে যাবে আমার কম্পিউটার হ্যাং করতে পারে তাহলে আমরা বাহাত্তর রেখে দিব 
এই হচ্ছে আমার ও ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তাই অটোমেটিক্যালি সে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিস হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এনসি এনসি যদি বলি ছিয়ানব্বই এনসি ষাট এনসি ওকে ফাইন তাহলে একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের নতুন ফাইল আমরা ওপেন করতে পারলাম এই করে আমরা ফাইল থেকে নিউ অপশনটা শিখলাম তো পরবর্তী অপশন হচ্ছে ওপেন আমার কোনো একটা ফাইল আগে এডিট করা আছে সেটা আমি ওপেন করতে চাই তাহলে আমি ওপেনে ক্লিক করব আমার ডেস্টিনেশন দেখাবে আমি কোন জায়গা থেকে ওপেন করতে চাচ্ছি তো এইখান থেকে যদি আমি ওপেন করতে চাই আমি এই ফাইলটা ওপেন করলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম তাহলে আমার এই ফাইলটা ওপেন হয়ে গেল তার পরবর্তী অপশন হচ্ছে ব্রাউজ এই ব্রাউজ অপশনটা আমরা এই ফাইল ব্রাউজ অপশন বারও দেখতে পাচ্ছি যদি আমি এখানে ব্রাউজে ক্লিক করি তাহলে আমার এই ব্রাউজটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি কোথা থেকে একটা ফাইল আনতে চাচ্ছি আমি যদি বলি পিকচার ফোর থাম নাইল লোকেশানটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমি এইখান থেকে নিয়ে আসতে পারবো এই ফাইলটা অথবা এই ফাইলটা ওপেন করলাম এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলে তার ডিটেলসটা এখানে আমরা দেখতে পাবো আপনি চাইলে এখান থেকে ধরে ট্রেনে নিয়ে এসে এখানে ওপেন করতে পারেন আবার আপনি চাইলে এইখান থেকে ডাবল ক্লিক করলেও ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী অপশন হচ্ছে ওপেন রিসেন্ট আমরা কোন কোন ছবি নিয়ে বা ফাইল নিয়ে আগে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ওপেন রিসেন্ট এ নামগুলি থাকবে যেমন গেটি ইমেজ এই কথাটা যখন আমি ওপেন করে কাজ করেছি সেটা আমার রিসেন্ট ওপেনে রয়েছে তাহলে আমি এখানে ক্লিক করব সেটা ওপেন হবে ফাইন তাহলে বন্ধুরা আশা করি ফাইল থেকে আমরা নিউ ওপেন ব্রাউজ ওপেন এস এবং ওপেন রিসেন্টের এই কাজগুলো কথাগুলো আমরা শিখতে পারলাম পরবর্তী অপশনগুলো আমরা পরবর্তী পার্টে শিখবো পরবর্তী পার্ট দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম